நேரில் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ராகுல் காந்தி அவர்கள் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை இப்போவே ஆரம்பிச்சிட்டார்ன்ற மாதிரி இருக்குங்க அப்படி அவர் வெளியிட்ட கருத்து என்ன அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வர மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எம்பி தேர்தல் வரப்போது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் கடந்த அஞ்சு வருஷமாக ஒரு ஆட்சி வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அதில் நம்ம என்னெல்லாம் பாடுபட்டோம் அப்படின்றத அவங்க உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இப்போ வந்து தேர்தல் வரப்போகுது இல்லையா அதுக்காக சில பல பிரச்சார வேலைகள்லாம் அங்கே மேஜராக இருக்கக்கூடிய பிஜேபி காங்கிரஸ் ரெண்டுமே வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்கனே சொல்லலாம் அப்படி கடந்த திங்கட்கிழமை ஜனவரி இருபத்தெட்டாம் தேதி ராய்ப்பூரில் நடந்த ஒரு மீட்டிங்கில் ராகுல் காந்தி அவர்கள் பேசியிருக்காரு அப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த முறை தேர்தலில் நாங்கள் ஜெயிச்சோம்னா கண்டிப்பாக இந்தியா முழுவதும் புவர் பீப்புள் ஏழை மக்கள் எல்லாருக்குமே மினிமம் கேரண்டிடு இன்கம் குறைந்தபட்ச சம்பளம் கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்ற கருத்தை வெளியிட்டுருக்காருங்க மேலும் அவர் சொல்லும்போது இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக இருக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நாடுமே இந்த மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை பின்பற்றவே கிடையாது இதனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏழை மக்களின் பசி கண்டிப்பாக போக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காரு அவங்களுடைய துயர் நீக்கப்படும் அப்படின்ற கருத்தெல்லாம் வெளியிட்டுருக்காரு இந்த கருத்தை ஊடகங்கள் யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் அப்படின்னு ஒரு சில நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த திட்டத்தோட இதை முறைப்படுத்தி இதெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு விவாத பொருளாக்கி பல விவாதங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்குங்க ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆறு வழி இருக்கு அந்த வகையில எல்லாம் இதை வந்து கொண்டு வந்த வாய்ப்பு இருக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னொரு பக்கம் அட ஏன்பா நீங்க வேற அப்படிலாம் பண்ணவே முடியாது மாதம் மாதம் காசு கொடுத்துட்டே இருக்க முடியுமா முதல் யாருக்கு கொடுப்பாங்க எல்லாருக்குமே கொடுப்பாங்களா புவர் பீப்புள்னா யார் அவங்க வந்து எப்படி கொண்டு வருவாங்க அப்படின்ற கேள்விலாம் பல வந்திருக்கு வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஊரில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்க ஏன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ரொம்பவே பணக்காரர்கள் அதிகம் இருக்க நாடு இல்லையா ஆமாம் ஆனால் இங்கே இருக்க நிதர்சனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வறுமை கோடை எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா ஒரு ரூபாயிலேருந்து நூறுரூவா வரைக்கும் ஒரு நூறு பேர் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா நம்மளோட வறுமை கோடு வந்து அளவு வந்து பத்து ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கவங்க மட்டும்தான் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கிறவங்கலாம் வந்து வறுமை கோட்டுக்கு மேலே அப்படின்ற மாதிரி அந்த வறுமை கோட்டோட கோடு இருக்கு இல்லையா அந்த கோடை மட்டும் கொஞ்சம் கீழே போய் வச்சுட்டாங்க அப்படி தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இருபது ரூபா முப்பது ரூபா சம்பாதிக்கிறவனும் வறுமை கோட்டுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தான் நூறுரூவா அதிகபட்சம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறவங்களும் வறுமை கோட்டுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இங்கே வந்து உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டப்படுறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்த முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்க தாங்க மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறவங்க தான் என்ன பண்ணுறதுனே பண்ண முடியாமல் கீழே இருக்கவங்க மாதிரியும் வாழ முடியாமல் மேலே இருக்கவங்க மாதிரியும் வாழ முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஆக ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொன்ன விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல இப்போயே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்குங்க அப்போ வறுமை கோட்டுக்கு கீழே மட்டும் கொடுத்தாலும் அது ரொம்ப பெரிய ஒரு திருப்திகரமான விஷயமா அமையாது உண்மையிலே இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தால் அவர் சொன்ன மாதிரியே ஒவ்வொருத்தருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த பணம் வந்ததுன்னா அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க உண்மையிலே கஷ்டப்படுறவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அவங்களுக்கு அது உதவிகரமாக ஒரு தொகையாக இருக்குங்க ஆனால் கொஞ்சம் வேலைக்கு போகிறவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதான் காசு வருதே எதுக்கு வேலைக்கு போய்கிட்டே அப்படின்னு கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனப்படுறதுக்கான வாய்ப்பும் இதில் இருக்குது லேபர் யூனியனில் வேலை பார்க்குறவங்களாம் இனிமேல் எதுக்குப்பா எனக்கு யூனியன் அதான் எனக்கு மாதம் மாதம் இந்த காசு வருது இதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து தவறாக பயன்படுத்திக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது மேலும் ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி பணம் வந்ததுன்னா காசு வாங்கி வீட்டுக்கு கொடுக்காமல் தானே வச்சுக்கிட்டு அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஊதாரித்தனமான செலவுகளுக்கும் பயன்படுத்த இதில் நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது அட என்ன பண்ணி அது வருமானே டவுட்டாக இருக்குது நீ அதுக்குள்ளே வந்தால் இப்படி நடக்குமா அப்படி நடக்குமா இப்படிலாம் பேசுகிற அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க உண்மையிலே அதை வந்து சட்டீஸ்கர் ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் அதாவது கடந்த தேர்தலில் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி நடந்தது இல்லையா ஒரு அஞ்சு மாநில தேர்தல் அதில் மூணு மாநிலத்தில் வந்து காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க இல்லையா அந்த மாநிலத்திலலாம் இதை மொதல் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் நீங்கள் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்தியா முழுவதுமே இதை கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே டைரெக்டாக தேர்தலுக்கு வந்து ஓட்டு கேட்டிருக்காரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் இலவசமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா கல்வியும் மருத்துவமும் இலவசமாக கொடுத்தாலே போதுமானதுங்க மற்ற எல்லாமே அவனால் சம்பாரிச்சிக்க முடியும் ஆனால் நம்ம ஊரில் மட்டும்தாங்க அது நம்ம மாநில தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி மத்திய அரசில் நடக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே வந்து இலவசம் அப்படின்ற விஷயத்த வேறு வேறு விஷயத்துக்கு எதெல்லாம் தேவைப்படாதோ அதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்
போட்டு இப்போ பிரதமராகி உட்கார வச்சுருக்கோம் இல்லையா அவர் வந்தோன்னே என்னெல்லாம் பண்ணார் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி அவங்கள போர் அடிக்க விரும்பல ஆனால் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தார் எல்லாருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயும் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் வரும் அப்படின்னு ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நயா பைசா கூட வந்த மாதிரி தெரியல நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது தான் ஒவ்வொரு வழியில் போய்கிட்டே இருக்குது டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மக்கிட்ட டிஜிட்டல்லேயே எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஆகவே மக்களே பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு யார் ஏமாந்துடாதீங்க உண்மையான தலைவர்கள் எப்போவுமே நாட்டினுடைய வளர்ச்சி பாதைக்கு என்ன திட்டம் கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்குமோ அதை அறிமுகப்படுத்துவாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய நாட்டுக்கு எது தேவையோ நமக்கு எது தேவையோ அதை சரியாக யார் கொடுக்குறாங்கன்றதை பார்த்து சரியான தலைவர்களை தேர்ந்தெடுங்கன்னு இந்த இடத்துல குறிப்பிட விரும்புகிறோம் இன்னொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து உண்மையிலே அப்படி ஒரு பணத்தை கொடுத்தாலுமே அது அவங்களுடைய பணம் இல்லை அவங்க இவ்வளோ நாளாக எப்படி எப்படியோ வழியில் சேர்த்து வச்ச பணத்தையோ இல்லை அவங்களோட பூர்வீக சொத்தையோ கொடுக்க போகிறது கிடையாது மக்களுடைய வரி பணத்தை எடுத்து தான் அவங்க அப்படி இப்படின்னு கொடுக்க போகிறாங்க அப்புறம் காசு பத்தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட தலையிலேயே அந்த ரேட்டு கூடிடுச்சு இந்த ரேட்டு கூடிடுச்சு பெட்ரோலுக்கு இன்னும் ஒரு பத்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வரியெல்லாம் கூட்டி ரேட்டையும் கூட்டி நம்மகிட்ட இருந்தே பிடுங்குவாங்க அதனால் எல்லாரும் அவங்கவுங்க தலைவர்களை சரியான முறையில் சரியான வழியில் யார் வந்தால் நல்லா இருக்குன்றதை யோசித்து நிதானமாக தெளிவாக தேர்ந்தெடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ